Enders and Hauser Level Flex FMB 51. Now we are going to unbox this device and see its features. These are technical documentation coming attached with the boxing. And this is our guided wave radar. This and the hauser level flex. This one radar level guided wave. This hard four to twenty milliamps hard connection. Positive and negative. Okay. Under display. This is for quick setup. Okay. In English and German. Okay. I were to install. The transmitter everything is uh, explained here D for distance E for empty distance um, aka zero you will be upper blocking distance L N probe length F measuring span and L for level okay menu you can access it through uh, the display, the touch display, or through hard communicator. The technical documentation with certificates, the manual with operating instructions, brief of heart, guided wave radar. Okay, this manual. How to install uh, the device uh, and uh, everything uh, about safety instructions, uh, post installation check, and so on. Okay, and the connection with heart attached with me. Final inspection report, safety instructions for all these moving. Okay. I will connect the power supply and see the menus from the display. That was something in the recent house. Quick MB 51. Language. English or Dutch or so on. Skip. Setup, diagnostic, expert, okay, setup, device tag, distance, select in a meter or millimeter or feet, cotton or inch, mm, level meter, FIBA tank type, metallic or tangible options in the bypass pipe, non metallic. Mounted outside, one who in our dinner have a metallic, a freezer more metallic. Now the kid, the medium group, cheap. Hem have an empty calibration with full calibration. Then I have another one to add to it. We can go for it. Enter. We can go back to it. We can go back to it. We can go back to it. Full calibration. 
الكول كاليبريشن هو الاسبان اللي انا هشتغل فيه بتبقى قيمه اقل من الامتي لو لاحظنا هنا الامتي كاليبريشن هو كل الارتفاع من اول من اول السنسور من فوق لحد اخر التانك هنجيب صوره توضيحيه ليها برضو انما الكول كاليبريشن هو الاسبان اللي هيقيس فيه نلاحظ الفرق بين الامتي كاليبريشن والفول كاليبريشن ديستنس سيجنال كواليتي متغير طبعا لان هو مش راكب في المكان المخصص ليه في الادفانسد سيت اب عليها اللوكنج ستيتس او الاكسس ستيتس لو في في كود معين بدخله وبدخل على ال ابقى اخد اكسس اعلى الليفل هنا بيحدد هنا ميديوم نوع الليكويد هو نوع الميديوم هنا اللي انا هقيسه او الفلويد هيبقى ليكويد مش جاز مثلا ميديوم بروبرتي وهنا بيبقى غير معروف احنا ممكن نحدده كل حاجه من دول ليها دلاله معينه باينه في الداتا شيت بس بنقلب في القايمه بروس بروبرتي برضو في ادفانسد كونديشنز موجودة الليفل يونت هنا ممكن اخليها بالمتر ممكن اخليها علامة مئوية نسبة مئوية او مليمتر او قدم وهكذا اه البلوكينج ديستنس تمام هنعرف كل ده تمام في ليفل كوركشن هنا زيرو نرجع كده الاتنين دول مع بعض يعمل سكيب يطلع لنا لا في لينيورايزيشن في السيفتي سيتنجز بسط فاليو بلوكينج ديستنس دي برضو موجودة في الداتا شيت بروب سيتنجز ديسبلاي لانجويج فورمات بقى وهعرض ايه علامة عشرية ولا لا كل الحاجات دي مش محتاجين كل ده هي الادفانس ستوب كانت اخر حاجة في القايمة اللي هطلع دلوقتي في الدايجنوستكس اخر عملية اصلاح كانت امتى اوبريتنج تايم بيعد دلوقتي اهوت لان انا بالفعل لسه مشغله بدا يعد اهو دي كده دلوقتي 8 دقايق و35 ثانية لسه طالع من كرتون دايجنوستيك ليست ايفنت لوك بوك اي حاجة بتحصل بتتسجل في اللوك بوك ولكن الديفايس انفو هو الموديل بتاعه ليفل فليكس ده السيريال نمبر بتاعه ده الفيرم وير فيرجن اللي هي عليه والديفايس نيم بتاعه اف ام بي 51 اوردر كود تمام وهكذا دي كلها داتا خاصه بالجهاز ده بالذات تمام الميجر فاليو الحاليه وير دلوقتي تسعة من عشرة متر او بتكرنت اربعة ملي امبير هنا لو عايز اعمل سيميوليشن الديفايز تشيك انخو عليها ممكن اعمله ستارت من هنا او لا انا مش حابب يعني دلوقتي ان انا اعمل حاجة زي كده الا لما ادخل اركبه الاول في التانك طبعا ده ليفل اكسبرت ده له اكسس كود تمام نطلع تاني سكيب بس كده دي كانت مراجعة سريعة للجهاز نفسه بعد ما عملنا له انبوكسنج ده السنسور جوه تمام كده احنا قفل الجهاز 